Hello. Hello. Uh, can you repeat again? Yes, I'm sailing in Nelungui and I need assistance. My boat is taking water. Okay, what's, up? what's happening? Where are you? I am, uh, can, I, can you take my position? Yes, yes. My position is 5 degrees. 5 degrees? 5 degrees. 41 minutes. 41 uh, minutes. Zero, zero, south. Zero, zero, south. Zero, zero, south, okay. And then 39. Degrees. 39, 39 degrees. degrees. 17 minutes. 17, 17 minutes. Kwa msele yetu mikutana hapa. Inamana uyu mtu yupo eneo hili. Hayo ni sehemu ya mafunzo ya uokozi wa baharini ambayo ametolewa na Panje Project kwa kushirikiana na Tanzania Sea Risk kwa kamati ya uvuvi ya kijiji cha Nungwi yenye lengo la kupunguza ajali za baharini. Wakizungumza mara baada ya mafunzo hayo washiriki wakiwemo wa kufunzi pamoja na baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wamesema mafunzo hayo yatawasaidia endapo litatokea tatizo katika maeneo yao na kuiomba serikali kutilia mkazo kwa kuwapatia vifaa ili kufanya kazi hiyo kwa ufanisi. Katika mipango yetu ya kazi ya mwaka huu ni, ni, ni kupanga kamati za vijiji tofauti na katika kamati moja iko kamati ya nungu hapa na kila kamati inakuwa na mpango kazi wake na katika mpango kazi wa kamati ya nungu walipendelea mambo ya society uh, and rescue. Kwa hivyo kama mulivu wenda kuona kule, watu wamepata mafunzo leo. Kwa sasa tumefanya mambo ya msingi kabisa, ambayo ni vifaa ambavyo vinapatikana hapa. Sawa tumefanya vitu vifaa vingine ambavyo kidogo vipatikana hapa, lakini vingi ambavyo tumejaribu kutumia vifaa ambavyo vinapatikana hapa zaidi kuliko ambavyo tunavyo sisi. Kwa hiyo kwa haraka haraka tunaweza tukasema kwamba vitaweza kuwasaidia kwa mafunzo ambayo tumewapa watatumia vifaa vile vile ambavyo e, wanavitumia wana siku zote boti yao pamoja uh, life jackets ambazo wanazo na vifaa ambavyo tumetutaviacha hapa hivyo ndio tutakavyotumia zaidi nadhani kwa mazingira kwa sasa watawasaidia mafunzo tumapokea vizuri kwa sababu kuna vitu ambavyo ilikuwa mimi si, si vijui 
jinsi ya kuweza mtu kumpa first aid na sasa hivi nime nimeshajua na kuna vipimo vya baharini vya kuweza kujua wapi unaenda na kukupa mwongozo wa kwenda kwa muda na kuweza kurudi kwa muda tayari nimeojua na jinsi ya uvaji wa life jacket na vipi unaweza kum kumwangalia mtu aliyepata jeraha kuweza kumzibiti bila kama anavujisha kama hajielewi kama anajielewa vyote nimejua sasa hivi na na fry zaidi nilivyo vijua naweza kumwelekeza mwenzangu naye akapata kuelewa zaidi matukio ambayo yanatokezea mara nyingi yanakuwa ni wavuvi kuzama kwa wavuvi kwa sababu sisi tupo kwa maswala maswala ya uokozi ya watu wote sio lazima raia wa Nungwi tu kila ambaye atapata tukio kwenye eneo letu la bahari kwa hiyo wote tuko tayari kuokoa kama mtakuwa mnakumbuka hapa tume tumeshughulikia tukio la spice na zani wengine mtakuwa mna historia nzuri tumeshiriki kamili kwenye tukio la spice Islanda katika uzamaji wa spice kuna watu bado walikuwa wako hai lakini kwa vile watu hawakupatiwa mafunzo basi walichelewa kwa mfano kulikuwa hakuna direction inawaonyesha wapi meli ipo ama tuko masafa gani na wale ambao walikuwa wanawatafuta walikuwa hawajui wapi watawapata kwa hiyo walitumia muda mwingi kuwatafuta lakini serikali ingeliweka mafunzo watu wangepatika kwa wakati idadi ya watu 600 waliopatikana wangepatikana wengi zaidi kuliko ni waliopatikana kwa hiyo ni muhimu sehemu kama tumbatu nungwi mkokotoni na sehemu nyingine wangelikuwa wanaweka zaidi katika nungwi kwa sababu nungwi ni sehemu ambayo inapita mameli tofauti abiria tofauti wafanyakazi tofauti ukiangalia kwenye ramani nungwi imekushanya pemba nungwi imekushanya Tanga, nungu imekushanya hata wanaotoka Somali. Yaani kiufupi nungu ni sehemu ambayo unaweza ukajua vitu vingi vinavyopita katika bahari ya nungu ni mkondo wa nungu kama inavyojulikana.